హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుధా కిచెన్ అండ్ తెలుగు బ్లాగ్స్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను బ్లాగ్ అండి ఇది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మా మందారం పూలు చూపిస్తున్నాను అనమాట గార్డెన్ చూపించి చాలా రోజులు అయిపోయింది కదండి అందుకని చూపిస్తున్నాను చూసారు కదండి నేను ఆల్రెడీ మీకు షేర్ చేశానండి ఆయిల్ తయారు చేశాను కదా అందులో యూస్ చేసిన ఫ్లవర్స్ అనమాట ఇవి సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫ్లవరు కాకపోతే మధ్య మధ్యలో ఎలా పూస్తున్నాయంటే ఆ చివరి చూసారు ఎలా ఉందో గోడ కానుకొని ఒక ఫ్లవర్ ఉంది అది నార్మల్గా పూసేసింది ఇదే చెట్టుకి రెండు రకాలుగా పూస్తున్నాయండి ఇవి సో ఇదే ఇదే కలరు చెట్టు విడిగా పక్కన ఉందన్నమాట సో అవైతే నేను ఆయిల్కి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతాయి సో ఆయిల్ కాసేటప్పుడు ఈ ఫ్లవర్స్ నేను యూస్ చేశాను అనమాట సో ఎప్పుడైనా సరే కంపల్సరీ మీరు మందారం చెట్టు వేసుకోండి కుండీలోనైనా పెంచుకోవడానికి చూడండి ఎందుకంటే మందారం చేసే అంత మేలు ఇంకా ఏది ఉండదు అనమాట సో కనీసం తల స్నానం చేసే ముందు హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకోవడానికైనా కూడా ఉపయోగపడుతుందండి వాటి ఆకులు కూడా సో అందుకని కంపల్సరీగా అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఇండిపెండెంట్గా ఉన్న మందారం పువ్వులు మాత్రం చెట్టు మాత్రం కంపల్సరీ ఉండేలా చూసుకోండి సరేనా సో ఇప్పుడైతే దానిమ్మ చూసారు కదా చిన్న చిన్న మొగ్గలు వచ్చినాయి ఐ మీన్ మొగ్గలు అంటే పిందిలా వస్తున్నాయి బట్ కోతులు ఉంచట్లేదండి సో ఇది నేను వేసిన చెట్టే పిచ్చిగా అలా దేవుడి దగ్గర పువ్వులు చల్లేస్తే మొక్కలు వచ్చాయని చెప్పాను కదా అది విడిగా తీసి వేస్తే ఇలా పువ్వులు పూస్తున్నాయి అనమాట సో అది కూడా మీకు షేర్ చేస్తానండి సో ఇది వచ్చేసి నార్మల్ మల్లె చెట్టు ఉంది కదా చూసారు కదా దానిమ్మ చెట్టు తనకి అడ్డంగా రావడం వల్ల మల్లె చెట్టుకి ఎండ తగలలేదండి సో అందుకే పువ్వులు సరిగ్గా పూయట్లేదు సో నేను ఆల్టర్నేటివ్ ఏదో ఒకటి ఆలోచించుకోవాలి సో ఇక్కడ చూసారు కదా గులాబీ చెట్టు ఎంత బాగా వచ్చేసిందో ఈ ఫ్లవర్స్ అన్నీ మీకు చూపించి చాలా రోజులు అయిపోయిందని చూపిస్తున్నాను అనమాట సో ఎలా ఉందండి నా గార్డెన్ ఒకసారి గార్డెన్లోకి వెళ్ళి అన్నీ చూస్తూ ఉంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుందండి ఫ్లవర్స్ అన్నీని సో అందుకని చెప్పేసి మీ అందరికీ షేర్ చేస్తున్నాను నేను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఫ్లవరు ఇది సెంటెడ్ నందివర్ధనం ఇది నా ఫేవరెట్ ఫ్లవర్ అలాగే ఫేవరెట్ ప్లాంట్ అనమాట సో నాకు మా గార్డెన్లో ఉన్న ఫ్లవర్లో కొన్ని కొన్ని మరీ మరీ ఇష్టం అనమాట సో అందులో అదొకటి సో ఇది గులాబీ ఇది ఒక రకం గులాబీ అండి కలర్ చూసారా పింక్ మిక్స్ అయ్యింది ఎంత బాగుందో సో చాలా చాలా నచ్చిందండి నాకు సో ఇదొక వేరొక నందివర్ధనం సో ఇది కూడా కింద పడి ముల్చిన మొక్కేనండి ముద్ద ముద్ద బంతి పువ్వు సో ఇదైతే ఆయిల్ డబ్బాలో పాతవి ఉంటే కోసేసి అందులో మట్టేసి ఇలా వేస్తాను అనమాట ఈ పక్కన వచ్చేసి వామ్ మొక్క వేసాను సో చూసారు కదండి ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయో ఇదంతా వచ్చేసి చక్కగా తమలపాకు అనమాట సో తమలపాకు ఎంత పచ్చగా కనపడాలని నేను ఇలాగే పెరగాలని ప్లాన్ చేశాను అలాగే పెరుగుతుంది ఇది సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూసారా ఇది వచ్చేసి బాన్సాయి మొక్కకు వచ్చిందండి ఇవి విత్తనాలేమో అనుకుంటున్నాను అందుకని అలా వదిలేస్తాను అనమాట చూసారు కదా ఎంత పొడుగ్గా పెద్దగా వచ్చేసినాయో సో ఇవి విత్తనాలు అయితే మాత్రం చాలా లెక్కే అనమాట ఇంకా పన్నెన్ని బాన్సాయి మొక్కలను క్రియేట్ చేసేయచ్చు సో ఇది ఒకవేళ విత్తనాలే అనుకుంటే కనుక నాకు ఎవరైనా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి సో విత్తనాలు అయితే లక్కీ అనమాట సో ఐ హోప్ నేను అదే అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ అదే అయితే నాకు చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్లో ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న చక్కటి దృశ్యాన్ని చూపిద్దామని తీసానండి వీడియో వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇందులో మా మందారం పువ్వులో ఉన్న తేనెని తాగడానికి ఒక హమ్మింగ్ బర్డ్ వచ్చిందనమాట చిన్న పిట్ట చిన్న పిట్ట అనమాట సో ఇవన్నీ మనం ఎక్కడ చూడలేకపోతున్నామండి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఎందుకంటే పొల్యూషన్ ఎక్కువైపోయి పక్షులు సెల్ ఫోను సిగ్నల్స్కి అలాగే ఈ రేడియేషన్కి ఉండట్లేదు అంటున్నారు కదా సో ఇప్పుడైతే ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం అనమాట చూస్తారు కదా ఆ మందారం పువ్వు ఆ కొమ్మ మీద వాలి మందారం పువ్వు మీద వాలి దాని మకరందాన్ని తీసుకుంటుంది అనమాట అది వచ్చి ఆ పిట్ట సో ఎంత చిన్నగా ఉందో చూసారా సో ఈ దృశ్యం చాలా రేర్గా కనపడుతుందండి సో నాకైతే కనిపించింది సెల్ ఫోన్ తీ సెల్ ఫోన్తో తీసాను అనమాట చూసారు కదా చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించిందండి అది వచ్చినప్పుడు సో సో ఇక్కడ బకెట్లో నీళ్ళు చూపిస్తున్నాను ఏంటి అనుకుంటున్నారా అవునండి ఇవి వచ్చేసి పక్షులు కానీ అదే పిట్టలు కానీ కాకులు కానీ ఉడతలు కానీ కోతలు కానీ ఏమొచ్చినా సరే తాగి వెళ్తాయని ఇలా బకెట్తో నీళ్ళు వదిలేస్తాం అనమాట ఈ నీళ్ళు వదిలేసి అవి తాగితే తాగే లేకపోతే లేదు సాయంత్రం మొక్కలకి వేసేసి మళ్ళీ కొత్తగా ఫ్రెష్ నీళ్ళు పెడతాం సో ఇవి వాటి కోసం సో వాటి కోసం నీళ్ళు పెట్టామండి సో ఇక్కడ కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని సో నేనైతే కర్బూజ జ్యూస్ చేస్తున్నాను సో అది చేస్తూ కొన్ని విషయాలు మాట్లాడతాను మీతోటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పక్షులకి జంతువులు అదే కుక్కలు కానీ కోతులు పిట్టలు కాకులు ఉడతలు ఇవన్నిటికి కూడా పాపం తాగడానికి నీళ్ళు కూడా దొరకట్లేదండి ఎందుకంటే మనం కూడా బయటికి వెళ్ళి మనం సపోజ్ మనం 
ఉండండి ఎక్కడ ఫుడ్ వేస్ట్ అవ్వట్లేదు అలాగే జనసంచారం లేదు ఏదైనా హోటల్స్ దగ్గర అయినా బయట పడేస్తూ ఉంటే అవి తినన్నా పాపం కుక్కలు అవి బతికేవి పాపం అవిట్లకి కూడా ఏమీ లేదనమాట ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్లో సో కో ఒక ఆకులు అట్లకు కూడా ఏమీ లేవన్నమాట సో మన మనం అన్నం మిగిలిపోయినా ఏం మిగిలిపోయినా కొంచెం బయట ఏదైనా చిన్న గిన్నెలో వేసేసి కొంచెం వాటర్ వేసేసి బయట పెట్టేసామంటే అవి తింటాయన్నమాట సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మనం ఇంటికి వచ్చి ఎవరికి సాయం చేయలేమండి ఇంటికి వెళ్ళి కానీ మనం వెళ్ళి కానీ ఏమి సాయం చేసే పరిస్థితి లేదు సో మన చేతుల్లో ఉన్న ఈ చిన్న సాయం అయినా చేయాలి కదా సో నా చిన్న సాయంగా నేను బయట ఒక్కసారి రైస్ పెడతానండి పక్షులకి వాటికి లేకపోతే కనుక ఎప్పుడు నీళ్ళు మాత్రం కంపల్సరీ బకెట్లో వేసేసి అలా ఉంచేస్తాను కోతులు ఉడతలు మొత్తం మా ఇంటికి ఏవైతే వస్తే అవన్నీ మొక్కల్లో ఉండే చిన్న చిన్న ఇవి ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు చూసారు కదా పెట్టలు అలాంటివి కూడా వచ్చి తాగేసి వెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది సో ఈ విషయం మీకు కూడా షేర్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుందండి సో కంపల్సరీ ఏదో ఒక మగ్గులో వాటర్ పోసి బయట పెట్టండి ఏదో ఒక పక్షి వచ్చినా తాగుతుంది కదా సో అది మనం దేవుడికి పెట్టినట్టేనా అనమాట సో ఇక్కడైతే నేను కర్బూజం చక్కగా చెక్ చేసుకుని ముక్కలు చేసేసుకుని షుగర్ అయితే యాడ్ చేసుకున్నానండి తర్వాత నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న పాలు మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాను ఐస్ క్యూబ్స్ ఏమీ యాడ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో కూలింగ్ ఎక్కువ తాకూడదు కదా అందుకని సో చూసారు కదా నేను చక్కగా ఇందులో కొన్ని మిల్క్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను ఈ మిల్క్తో పాటు వాటిని మిక్స్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సో మీ దగ్గర సో చూసారు కదా మిక్స్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను చక్కగా గ్లాసులో సర్వ్ చేసేసుకుంటాను సో ఇప్పుడైతే గ్లాసులో సర్వ్ చేసుకున్నానండి మీ దగ్గర వీటా కానీ హార్లిక్స్ కానీ బోన్మిటా కానీ ఉంటే దీనిపైన డెకరేట్ చేసుకోండి సో నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి అవి ఏమీ లేవు కాబట్టి నార్మల్గానే నేను ఇందులో ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు వేసుకుంటే బట్ మేమైతే వేసుకోమండి సో మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న ముక్కలు ఉంటాయి పర్వాలేదు ఎంజాయ్ చేయొచ్చేటట్లు కూడా సో పైన వచ్చేసి నేను కొంచెం జీడిపప్పు యాడ్ చేస్తానండి తినడానికి మధ్య మధ్యలో పప్పులు తగులుతుంటే బాగుంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడైతే నేను జీడిపప్పులు యాడ్ చేసేస్తున్నాను సో అంతేనండి డ్రింక్ అయితే ఇలాగే ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం మేము ఇందులో కొంచెం పైన మీరు వీటా కానీ హార్లిక్స్ కానీ బోన్మిటా కానీ ఏదైనా ఉంటే దానిపైన డెకరేట్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది సో మేమైతే ఇలాగే జీడిపప్పు యాడ్ చేసేసి సర్వ్ చేసేస్తున్నాను ఇచ్చేస్తున్నాను ఆయనకి సో ఒక చిన్న రెండు ముక్కలు తీసుకున్నానండి జ్యూస్ చేయడానికి అంతే అందుకు మించి నేను ఎక్కువ తీసుకెళ్ళి ఇంకా కర్బూజ ఒక కర్బూజ వచ్చేసి ఇంకా చాలా రోజులు వచ్చేస్తుంది మాకు సో ఇప్పుడైతే మేము ఇలా సర్వ్ చేసేసుకుంటున్నాం చూసారు కదా ఈ డ్రింక్ అయితే మేము టీ పదులుగా ఇది తీసుకుంటున్నాం అండి ఈరోజు సో ఇది ఒక హెల్దీ జ్యూస్ అనమాట ఓకేనండి ఇప్పుడైతే మనం హెయిర్ స్టైల్లోకి వచ్చేద్దామండి చాలా రోజుల నుంచి నన్ను ట్విన్ బ్రైడల్ హెయిర్ స్టైల్ వేయమని చెప్పేసి అడుగుతున్నారండి సో ఇప్పుడైతే నేను అదే వేస్తున్నాను అనమాట చూస్తారు కదా నాది పక్క పాపిడి కాబట్టి నేను అలా పాపిడి తీసుకుంటున్నానంటే పక్క పాపిడి నుంచి తీసుకుని మధ్యలోకి తీసుకుని మళ్ళీ అటు నుంచి కిందకి తీసాను అనమాట సో నా చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే వేసేవారండి మా అమ్మగారు రెండు జడ్లు సో ఇప్పుడైతే నేను పొడుగు జడతో వేస్తున్నాను సో ఈ వీడియో అంతటికీ ఇది సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అవ్వ ఉండొచ్చండి ఈ యొక్క రెండు జడల వీడియో సో ఈ ట్విన్ బ్రైడల్ హెయిర్ స్టైల్ సో ఇది చాలా వరకు పొడుగు జడ ఉన్న వాళ్ళు హెయిర్ స్టైల్ వేస్తే ఎలా ఉంటుంది రెండు జడలు వేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటారు కదా చాలామంది సో చూడండి సో నేనైతే నేను సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్న రోజులకి వెళ్ళిపోయాను అనమాట ఇది వేసేటప్పుడు సో మా వారితో అదే చెప్తున్నాను నేను సో చాలా రోజుల తర్వాత ఈ వీడియో చేస్తారండి చాలా రోజుల నుంచి అడిగారు అడిగారు సో ఇప్పుడైతే ఈ వీడియో చూస్తూనే ఉంటారని అనుకుంటున్నానండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి చూసారు కదా నేను ఇలా వేస్తున్నాను సో నార్మల్గా కూడా వేసేసుకోవచ్చండి ఇలా ఎందుకు వేస్తున్నాను అంటే కనుక నాకు ఇలా అయితే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇలా వేస్తున్నాను సో ఇంకా చాలా చాలా మోడల్స్లో పిల్లలకి హెయిర్ స్టైల్ వేయొచ్చు కదా సో అవన్నీ కూడా మనం నా హెయిర్కి వర్కౌట్ అవ్వవు అనమాట ఎందుకంటే నాది లాంగ్ హెయిర్ కదా అన్ని హెయిర్ స్టైల్స్ నాకు సెట్ అవ్వవు ఒకవేళ వేరే ఒకళ్ళు వేస్తే నాకు సెట్ అవ్వచ్చేమో నాకు నేను వేసుకోవాలంటే చాలా కష్టం అవుతుందండి ఇప్పుడు ఇది కూడా అల్లేటప్పుడు నా చెయ్యి అందలేదనమాట మెడ చుట్టూ చుట్టుకుని అల్లుకోవాల్సి వచ్చింది సో మీరు వీడియో వాచ్ చేసేటప్పుడు గమనించండి ఒకసారి మెడ చుట్టూ చుట్టూ అల్లేను అనమాట జడని సో చూసారు కదా వైట్ కలర్ రిబ్బన్స్ తీసుకున్నానండి నేను వైట్ కలర్ రిబ్బన్స్ చక్కగా నేను చివరి వరకు అల్లేసుకుని రిబ్బన్ పెట్టడం చాలా కష్టమైందండి ఎందుకంటే చెయ్యి అందట్లేదు అనమాట హెయిర్ చాలా కిందకి అయిపోయింది సో అతి కష్టం మీద అలా
పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఈ హెయిర్ స్టైల్ వల్ల చాలా బాగుంటుందండి సో చూసారు కదా మ్యాక్సిమం చాలామంది వేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు లాంగ్ హెయిర్ ఉన్న పిల్లలు ఎవరు ఉంటున్నారండి ఎవరు ఉండలేదు అయినా కూడా లాంగ్ హెయిర్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఇబ్బంది అయితే ఇలా పెట్టేసుకుని చక్కగా నేను వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట జడ సో ఎలా ఉంది ఏంటని తప్పకుండా కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు మా వారు చూపిస్తున్నాను ఎలా ఉందండి అని చెప్పేసి బాగుంది అని అంటున్నారు ఏంటి వీడియో ఇలా పెట్టామని ఏంటి ఇలా చేస్తున్నాను అంటున్నారు సో రిక్వెస్టింగ్ వీడియో వచ్చిందండి అని చెప్పేసి అంటే బాగుంది అని చెప్పేసి అన్నారు అనమాట చూసారు కదా చాలా బాగుంది కదండి సో నేను చేసేటప్పుడు చాలా భయపడ్డాను ఎలా ఎందుకు ఈ వీడియో ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా ఎందుకు ఎందుకు అనుకున్నాను బట్ వేసినంతసేపు నేను నా మెమరీస్లోకి వెళ్ళిపోయాను అనమాట అమ్మ వేసేది స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కాలేజీకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఇలా ఉండేది అలా ఉండేది అన్నీ గుర్తుగా వచ్చేసే ఒకసారి కళ్ళ ముందుకు అన్నీ కదులుతూ వెళ్ళాయి అనమాట నా మెమరీస్ అన్నీ కూడా సో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేశానండి సో ఈ పని అయితే అయిపోయింది సో ఇప్పుడైతే నేను ఇంకొక త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ హెయిర్ ఆయిల్ ఛాలెంజ్ అడుగుతున్నారండి బట్ సారీ అండి ఆ వీడియో చేయడం చాలా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ అస్సలు కుదరదు ఆయిల్ వేస్ట్ అని వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అంటే నా చుట్టుకి చాలా ఎక్కువైపోతుంది సో ఏదన్నా యూజ్ అయ్యేది అడగండి లేదంటే మీకు వేరే ఏదన్నా చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారండి నేను చేద్దామని అనుకుంటున్నాను కానీ ఈయన అంటున్నారు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో వస్తువులు పాడు చేయకూడదు ఏ వస్తువు ఏది కూడా కొబ్బరి అంటే చాలా ఇప్పుడు చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది అలాగే ఏది కూడా అలా వేస్ట్ చేయడం మంచిది కాదు సుధా అని అంటున్నారు సో అవును అది కూడా నిజమే కదా అనిపిస్తుందండి సో అంత ఆయిల్ అనవసరంగా పెట్టేసి జుట్టుకి వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు చెప్పండి సో అలా అనిపిస్తుంది అనమాట సో పరిస్థితులన్నీ చక్కబడి మామూలు అయిన తర్వాత ఆ వీడియో చేస్తారనమాట ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఏది వేస్ట్ చేయకూడదు అనమాట అందుకని చెప్పేసి నేను ఆ వీడియోని కొంత రోజులు పోస్ట్ పని చేస్తున్నాను సో చూసారు కదండి నా జడ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఈ నాకు ఇచ్చిన ఈ ఛాలెంజ్ ఈ రిక్వెస్ట్ ఇంకో వీడియో కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను సో చూసారా ఎంత క్యూట్గా అనిపిస్తున్నాను కదా నాకు పని అనిపించిందండి సో దీనికి తగ్గ డ్రెస్ వేసుకుంటే ఇంకా బాగుండేది సో పంజాబీ డ్రెస్ ఆయన బాగానే ఉంది సో ఇప్పుడు ఫుల్గా ఎలా ఉంది ఏంటనేది మీకు చూపిస్తాను చూద్దరు కానీ సో చూసారా చాలా బాగుంది కదా సో చూసారు కదా ఫైనల్లీ నా లుక్ వచ్చేసి ఇలా ఉందన్నమాట ఇది ఈ హెయిర్ స్టైల్ వేసుకునేటప్పుడు చాలా భయపడ్డానండి ఇది నాకెందుకు ఇప్పుడు అవసరమా అనిపించింది బట్ ఇవి వేసుకున్న తర్వాత చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను నా మెమరీస్ అన్నీ కూడా ఒకటొకటి గుర్తుకొచ్చినాయి అనమాట స్కూల్ డేస్ సో యూనిఫామ్ మీద ఎంత చక్కగా ఉండేదో ఈ హెయిర్ స్టైల్ వచ్చేసి సో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది అసలు నా జుట్టుకి ఏమీ మారలేదన్నట్టు ఉంది సో అప్పుడు ఇంకొంచెం లావగా ఉండేదండి జుట్టు ఇప్పుడు కొంచెం సన్నమైందంతే సో ఏమీ మారలేదు హైట్ కొంచెం త పొడుగు ఇంకొంచెం తగ్గింది అంతే అంతకు మించి ఏమీ లేదు సో చూసారు కదా ఎంత క్యూట్గా ఉందో కదండి ఈ వైట్ రిబ్బన్స్ బాగా సెట్ అయినాయి అసలు సో ఐ హోప్ చాలా చాలా బాగుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఎలా ఉంది ఏంటనేది కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోదు ఓకేనా సో ఇదైతే నాకు ఇచ్చిన నన్ను అడిగిన రిక్వెస్ట్ వీడియో అయితే కంప్లీట్ చేస్తాను సో ఐ హోప్ బ్రైడల్ హెయిర్ స్టైల్ ట్విన్ బ్రైడల్ హెయిర్ స్టైల్ ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఎలా ఉందండి బాగుంది కదా సో ఇంకా చాలా చాలా మోడల్సే వేసుకోవచ్చు బట్ రెండు చెల్లెల్లో స్కూల్కి వెళ్ళి పిల్లలకి ఇదైతే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడు ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అంటారు కదా ఓల్డ్ నుంచి ఇదే వేసుకుంటున్నారు ఇప్పటికీ ఇదే వేసుకుంటున్నారు చూసారు కదండి రెండు చెల్లెలు ఎలా ఉన్నాయి బాగున్నాయి కదా పాతకాలంలో మా అమ్మ స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇదే హెయిర్ స్టైల్ నేను స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఇదే హెయిర్ స్టైల్ ఇప్పుడు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఇదే హెయిర్ స్టైల్ ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్ అంటారు కదా అందుకే అనమాట సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోద్దు అలాగే రేపటి మా వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఓకేనండి బాయ్ బాయ్ అండి హ్యావ్ ఏ నైస్ డే